well assalamu alaikum in this video we are going to talk about the eyeball okay so eyeball is basically divided into three major layers so we have to layer wise the outer layer that is a fibrous layer consisting of the sclera and the cornea the middle layer the vascular layer consisting of the choroid ciliary body the iris now we will listen to the details of the study and the innermost layer that is a nervous layer because it is giving rise to the optic nerve and this is the retina so these are the three layers so in this video we are going to talk about the outermost layer of the eyeball that is the fibrous layer consisting of the cornea and the sclera so this is the outermost layer of the eyeball that is the cornea and the sclera the anterior one sixth is being formed by the cornea while the posterior five sixth is being formed by the sclera and uh, let's have a look at the mm, other some details of the sclera so sclera is the opaque the white of the eye agar apni, um, gross lip ya aankh ko dekho to the middle portion is the cornea while the peripheral white of the eye is the sclera and uh, it is thickest behind and it's thinnest in uh, in at the anterior aspect and the point where the cornea meets the sclera this point is called as a sclerocorneal junction or the limbus and near the limbus there basically uh, runs a canal okay and the deeper aspect of this sclerocorneal junction there is a canal which is called as the canal of schlem okay so jo anterior chamber mein jo fluid hota hai basically wo drain karta hai abhi hum anterior chamber bhi dekhenge the anterior chamber mein jo fluid hota hai wo drain karta hai in the vena uh, sinuses through this canal this canal of schlem okay so this canal is quite important so then we say that the sclera is uh, fused posteriorly with the dura mater sheath of the optic nerve right and anteriorly it is continuous with the cornea so then we see that the sclera is important why because it is giving insertion to various muscles of the eyeball the recti the oblique muscles the recti are basically the anterior aspect attached to here and here and the obliques basically posterior posteriorly attached to the sclera then we say that uh, as you can see again this is the sclerocorneal junction this is the canal of schlem which i just told you and then we say that uh, sclera itself is totally avascular so koi vascular spine nahi hoti but uh, the point where it is separated from the choroid this is the second layer of the eyeball the choroid theek hai it is separate hui hoti hai by the way of choroid pericoroidal space so this pericoroidal space is uh, consisting of a, a delicate cellular tissue and that uh, tissue is called as a suprachoroidal lamina thodi mushkil se terms aake but isko dhyan se suno the point where the uh, sclera is separated from the middle layer that is a choroid that point that layer is called as a suprachoroidal lamina which is above the choroid right that is suprachoroidal lamina or the lamina fusca of the sclera and uh, this is basically the pericoroidal space because it outside the कोरोइड सो दिस पेरिकोरोडल स्पेस कह लो इसको या इसको सुपरा कोरोडल लेमिना कह लो या उसको लेमिना फुस्का कह लो ईच एंड एवरी थिंग सेम राइट सो कहा जाता है दैट एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्क्लेरा इज क्वाइट वाइट एंड स्मूथ एंड इट्स कवर्ड विद द टिनस कैप्सूल टिनस कैप्सूल वॉज द सिंपली द बल्बर फेशिया ऑफ द आई बॉल एंड द इनर सर्फेस क्वाइट ब्राउन एंड ग्रूड वाई बिकॉज इट इज गिविंग वे टू सेवरल सेलरी वेजल्स एंड नर्व जो कि इसको थोड़ा डॉक्टर से अपीरेंस दे देते हैं एंड हम कनाल ऑफ स्लिन को ऑलरेडी देख चुके हैं सो बस ये थी इंपॉर्टेंट बट हाँ एक और चीज़ जहाँ पर स्क्लेरा बेसिकली ओरिजिन दे रहा है या पैसेज दे रहा है टू द ऑप्टिक नर्व यहाँ पर ना बेसिकली कुछ परफोरेशन होती हैं स्क्लेरा में दैट्स परफोरेशन इज कॉल्ड एज द लेमिना क्रिब्रोसा ऑफ द स्क्लेरा यहाँ पर मैंशन भी है सो दिस परफोरेट एरिया ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड एज द लेमिना क्रिब्रोसा जो कि वे दे रहा है टू द ऑप्टिक नर्व उसमें स्पेशली कुछ ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स पास कर लेते हैं इसलिए वो थोड़ा सा परफोरेट सा पोर्शन होता है और बस इसके अलावा जो एक यू कैन से एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है या पॉइंट ऑफ सेपरेशन है बिटवीन द स्क्लेरा एंड द ओवर लाइन कॉन्चेक्ट आई वैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एपी स्क्लेरा ठीक है क्योंकि हमने कहा कि ओवरऑल तो हमारा स्क्लेरा ये वॉस है बट दिस एपी स्क्लेरा और दिस यू कैन से यूनियन कह लो या सेपरेशन कह लो द स्क्लेरा फ्राम दी ओवर लाइन कॉन्जेक्ट आई वज कॉल एज एपी स्क्लेरा एंड दिस एपी स्क्लेरा इज कंजिस्टिंग ऑफ द थिन कनेक्टेड टिश्यू विच इज़ वॉस क्लेर सो द स्क्लेरा इज गेटिंग इट्स वॉस क्लर स्पै फ्राम दिस एपी स्क्लेरा राइट then we say that uh, the sclera is being pierced by a number of structures jo sabse major structure of the posteriorly pada hua that is optic nerve theek hai on either side of the optic nerve there are some ciliary vessels and nerves so optic nerve the ciliary vessels and nerves anteriorly posteriorly there will be posterior ciliary uh, vessels and nerves while anteriorly there will be anterior ciliary vessels okay yahan nerves nahi hai posteriorly to kya tha and posterior ciliary vessels and nerves the while anteriorly there are only the anterior ciliary vessels in addition to that there are some vortex veins or the vinae vorticosae hum usko bol sakte hain vinae vorticosae vortex veins are choroidal veins ye basically pass karti hain just behind the equator from the 
sclera so all these structures are basically piercing the sclera so i just want them important so with this note we are done with the sclera or the wide of the eye iske humne anatomy dekh li usme kaun kaun se important cheeze the wo bhi humne dekh li then the next structure is the cornea cornea is basically the agar hum keh rahe hain ke jo peripheral white portion of the eye that is sclera to the middle black of the eye that is the cornea acha cornea ka apna koi color nahi hota it is totally transparent it just present hota hai over the iris Uh, अगर हम ग्रोसली आए का स्ट्रक्चर को देखें तो मिड में हमें एक ब्लैक होल नजर आता है दैट इज़ अ प्यूपल ओके सिंपली एन ओपनिंग ओके स्ट्रक्चर नहीं है सिंपली एन ओपनिंग विद इन द आयरस एंड दिस इज़ द आयरस जो हमें बड़े प्यारे प्यारे जिनको हम लेंस कहते हैं आंखों के वो बेसिकली आयरस होता है तो द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल इज आयरस एंड द मिडल डार्क होल इज द प्यूपल सो द कलर्ड पोर्शन द आयरस इज बेस सराउंडिंग द प्यूपल एंड दिस कॉर्निया इज बेसिकली you can see overlying the iris as well as the pupil so this is the cornea basically right and this cornea is basically separated from the lens by this iris sorry this is the iris this is the this is the anterior chamber my bad so as i told you that in the mid there is a pupil and on the side there is a colored portion that is the iris and in front between the cornea and this whole structure there is a anterior chamber which will be separated in both aur jab hum baat karte the canal of shilim ki to canal of shilim basically anterior chamber se fluid ko drain karta into the venous sinuses right and posterior there will be a lens so the pupil the iris the anterior chamber and uh, anterior to the anterior chamber there is the cornea which is a transparency layer jo ke you can say that uh, cornea scleral junction unite ho gaya with the white of the eye the thick portion ye bahut hi delicate layer hoti hai Okay, so it's uh, consisting the anterior one sixth of the eyeball, and uh, it is just lying. You can see anterior to the anterior chamber of the eye. It's का भी अपना कोई vascular supply नहीं होती है, अपनी vascular supply होती है from the tear film या lacrimal fluid और कुछ corneal spaces के fluid से. And अच्छा एक बात याद रखना कि जो eye के region की जो artery है ना, that is of ophthalmic artery. ठीक है और जो eye के region की nerve है, that is of ophthalmic nerve. तो उन्हीं की कुछ branches हमने को supply दे रहे होते हैं. So if you remember, तो ophthalmic nerve की कुछ sensory division गई थी towards the ciliary ganglion और जो पोस्ट कैंगलोनिक फाइबर्स निकले थे वो निकले थे बाय द वे ऑफ शॉर्ट सिलेरी नर्व्स सो बेसिकली कुछ शॉर्ट सिलेरी नर्व्स इनोवेट करे होते हैं इस कॉर्नियल पोर्शन को भी सो so, बस यही है इसके बारे में और तो कुछ नहीं है इट्स अ थिन म्यूकस सी क्लियर होती है इन फ्रंट ऑफ द एंटी चैम्बर ऑफ द आई एंड इट इज कंटिन्यूस विद द स्लेरा देन हिस्टोलॉजिकली देर आर सम लेयर्स ऑफ स्लेर ऑफ कॉर्निया बेसिकली एंड देर आर फाइव लेयर्स अपर मोस्ट इज द एनेपिथीलियम विच इज अ कॉर्नियल एपीथिलम कह लें इसको या इसको हम अगर हम इसके नाट में देखें तो हिस्ट्रोलॉजी देखें तो इट्स स्ट्रेटिफाइड कॉमस नॉन कैटनाइज टाइप ऑफ एपीथिलम सो द फर्स्ट लेयर बिंग द एपीथिलम फिर हमने देखा था कि हम डिफरेंट इश्यूज में इंटरनल लास्टिक लेमिन और एक्सटर्नल लास्टिक लेमिना स्टडी करते हैं तो इन द सेम वे देर इज एन एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना विच इज कॉल इज अ बोमस मेम्ब्रेन ओके सो दिस इज बेसिल द एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना और द एंटीरियर इलास्टिक लेमिना देन देर इज अ मेन बल्क ऑफ द कॉर्निया दट इज कॉल्ड एज द सब्सटेंशिया प्रोपरी और द स्ट्रामा ऑफ द कॉर्निया देन देर इज अ इनर इलास्टिक लेमिना और the posterior lastly lamina this is the decimers membrane and inner to the decimers membrane there is simply endothelium or we call as a simple squamous mesothelium so these five are the layers of the cornea first of all the uh, stratiform squamous non keratinized epithelium then the anterior uh, lastly lamina or the bomus capsule acha aisa kar sakte ke a b se yaad kar lo theek hai a b matlab jo anterior lastly lamina that is a bomus capsule or jo posterior lastly lamina that is a decimers membrane theek hai bomus capsule <laughs> bomus membrane okay anterior wali bomus membrane and posterior wali decimers membrane and dono dimyan mein substantia propria hai that is a main bulk of the cornea and uh, the stroma of the cornea and the innermost layer is the simply a simple squamous mesothelium so with this note we are basically done with the cornea ke anatomy as well as the sclera ke anatomy so bas itna hi isme koi high fetch cheez nahi hai so i hope it was uh, quite helpful for you thank you so much allah hafiz